Muito bom dia desde a Califórnia, boa tarde para uh, os nossos amigos na Costa Leste, dos Estados Unidos da América e do Canadá. Muito boa tarde também para os nossos amigos que nos seguem uh, no arquipélago dos Açores, ainda tarde, Madeira. Boa tarde também ainda para Cabo Verde. Uh, boa tarde já a querer ser um bocadinho de noite para outras partes do mundo, particularmente uh, em Lisboa. E uh, boa tarde também para os nossos amigos que nos acompanham no Brasil. Uh, com muito gosto que, em nome do Instituto Português de Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute e da Bruma Publications, que vos damos as boas-vindas, para o que é a segunda sessão, a segunda de quatro, neste ano de 2023, de leituras bilíngues dedicada a Alfred Lewis. Uh, e eu vou passar também para inglês muito rapidamente. Alfred Lewis foi um escritor que nasceu uh, na Ilha das Flores, uma pequena ilha no meio do Atlântico, parte do arquipélago dos Açores, uma ilha ainda hoje com cerca de 3 mil habitantes, e veio para a Califórnia em jovem, não teve formação académica, Uh, teve, portanto, uh, infelicidade ou felicidade uh, no fim, uh, mas infelicidade, obviamente, de contrair tuberculose, uh, esteve internado, uh, aprendeu inglês e na década de 1950 escreve um livro, portanto, um, um, um romance muito autobiográfico em inglês, uh, Home is an Island, manda para a Random House, e a Random House publica, e como se diz em inglês, the rest is history. Uh, portanto, real quick, uh, in English, uh, it is our Alfred Lewis um, bilingual series dedicated to a, a poet who, and writer born in the archipelago of the Azores, came to the United States as a young man, no formal education, uh, in the aspect that uh, he uh, worked at uh, several uh, newspapers and actually washed dishes in the restaurant and had many different, res uh, different uh, jobs. Unfortunately, uh, he got uh, tuberculosis, he got TB, uh, but went in uh, to, to a hospital where he was there for almost two years. And the wonderful thing about that is... Uh, there was a, a final uh, medical exam between him and the doctor, and the doctor told him, I just want to let you know that you were, you pretty much were cured about eight, nine months ago, but you were reading so much that I figured I'd let you stay here and get an education. And that's exactly what he did. And a few, a few years later, he writes this wonderful book, Home is an Island, and submits the manuscript Random House, um, just sends it in and sees it published by Random House and And, and that, of course, is the, the, the rest is history. So it is an honor to have here uh, all of uh, these magnificent uh, uh, writers and poets, and we're going to begin this bilingual reading series in both languages. Vamos começar então com um poema dedicado a Alfred Lewis. Ele escrevia nas duas línguas, por isso que o nosso programa é sempre em duas línguas, uh, português e inglês, e uh, este poema que ele escreveu, foi precisamente, portanto, de, de, em inglês, por isso que vamos começar com a uh, Rosa Angelina Batista, que é co-curadora deste projeto e que uh, lerá o poema de Alfred Lewis, em dedicação a ele, obviamente. My Village, in August. As a boy's first drawing, a line of blue hydrangeas vacillates uphill and disappears to join others and be lost under the fog. Ribeira Grande is now a thread of water, turning into a veil as it falls way down into a pool, circled by black and bushy pines. In the village, the land wedded to corn becomes a shawl of tassels, bending pregnant with grain. An always a pall of solitude, a sweet and sad feeling, touching the young, urging them to live. Go as others did, find other rivers, new cities and new mountains, wheat, bread, meat and other things. Nearby, The sea without concern plays on the mobile shore, advancing and retreating under the immutable rules of ever-passing time. 
Thank you, Rose. Muito obrigado. A tradução para português, uh, portanto, é da minha responsabilidade. Uh, se não gostarem, uh, o poema original é melhor do que a tradução, como sempre. A minha freguesia em agosto. Uh, como o primeiro desenho de uma criança, uma linha de hortências azuis vacila para as colinas e desaparece. Juntar-se a outros e perder-se debaixo do nevoeiro. A Ribeira Grande é agora um fio de água, transformando-se num véu ao cair, bem dentro de uma poça, em círculo, com pinheiros negros e arbustos. Na freguesia, a terra, casada com o milho, torna-se num chalho de borlas, curvando-se, grávida de grão. Sempre um manto de solidão, um sentimento doce e triste que toca os jovens, exortando-os a partirem. Vá, como os outros. Encontra outros rios, novas cidades e novas montanhas. Pão de trigo, carne e outras substâncias. Perto do mar, sem preocupações, reproduz na costa móvel, avançando e recuando sobre as regras imutáveis do eterno passar do tempo. E Alfred Lewis. Vamos então passar para a nossa convidada, número primeira, portanto, e uh, nesta ordem que temos, será a Vera Duarte. A Vera, portanto, como uh, muitos uh, sabem, uh, aqueles que, sa que são, portanto, leitores da poesia em língua portuguesa, é uma das nossas melhores poetas de língua portuguesa, da comunidade lusófona, um, portanto, é também uma grande senhora, é, acima de tudo, uma cuidadora da palavra, uma defensora dos direitos humanos, uma defensora dos direitos de ambas mulheres, uma defensora, portanto, dos direitos das minorias um, e, acima de tudo, escreve muito bem. Vera, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada por me associarem a este momento tão bonito de declamação de poesia, é qualquer coisa que eu tenho uma paixão muito grande, como disse o Diniz, eu agradeço muito, portanto, estar aqui e poder compartilhar um pouco com os outros que estão neste painel, tanto a minha poesia. Eu vou começar por ler uh, um poema do meu último livro, que se chama Urdim de Palavras no Silêncio dos Dias, e que se chama Eu Africana Me Confesso. Eu Africana Me Confesso Ave de raízes enterradas no vento, tronco de barbatanas em pétalas, flor rubra nascida no charco, gritando em pleno deserto a canção do mar das ilhas. Eu africana me confesso, mulher de impoderáveis heranças, no mundo de distopias, trilhando rotas de desespero, Derrubando todos os sofrimentos. Eu, africana, me confesso, mulher do mundo e de paixões desenfreadas, de irredutíveis amores, inconsequente e destemperada, mas sempre de punhos cerrados, resiliente no deserto da esperança. Eu, africana, me confesso, visionária e idealista, procurando por oásis de vida, sonhando uma África livre, sem povos martirizados, nem gente em devastadoras convulsões. Eu, africana, me confesso. E agora, vamos tentar a tradução inglesa translation. I, African, confess. I, African, Confess, bird with roots buried in the wind, trunk with fins on petals, ruby flower born in the quagmire, shouting in the middle of the desert, the song of the sea of the islands. I, African, confess. Woman of imponderable wanderings in a world of dystopias, following roots of despair, toppling all suffering. I, African, confess. Woman of the world and unbridled passions, of unyielding loves, inconsequential and fearless, but always with clenched fists, resilient in the desert of hope. I, 
African confess. Visionary and idealist, searching for an oasis of life, dreaming of a free Africa without martyred people, nor people in devastating convulsions. I, African, confess. De início eu agora devo dizer o outro, um outro poema. Sim, sim, sim. Diz os teus três, exatamente. Claro, claro, o que tu, claro. Portanto, o que tu escolheres, eu tenho os todos aqui. Os hum. outros dois. Tens ah. o. Uh, tens aí o novo amanhecer, não é? O, o, o novo amanhecer. Exato. Com o Cabral, o do Cabral. Uh -huh. Ah, sim, exatamente. E depois o outro é o uh, Alma Andrilha. O que tu quiseres primeiro. É uhum. indiferente. Ok. Então vou no Alma Andarilha. Muito bem. E depois vou para o, o novo Amanhecer. Muito bem. Obrigado. A gente anda envolvidos em muitas atividades. Isso este é bom. Mês... Ah, e este mês de março foi absolutamente arrasador. Foi muitas atividades. Então vou ler a Almandarilha. Obrigado. De fonemas se mantém a minha Almandarilha, que de noite se veste de lírio e de dia é toda a Valquíria. Sou liberiana, sou livre, leve e louca, e o vento leva-me consigo para trás do infinito. Sou liberiana. Sou arpia desequilibrada e vaguei por manhãs luminosas e anoiteceres de desespero. Sou libriana, sou bandida doida varrida e a minha alma andarilha só de fonemas se mantém. Wandering soul. Poems maintain my wandering soul that by night is dressed as a lily and by day is all Valkyrie. I'm a librarian. I'm free, light and insane. And the wind carries me with it behind the infinite. I'm a librarian. I'm an unbalanced harpy and I drift through bright mornings and dusks of despair. I'm a librarian. I'm a bandit, a mad woman. But my wandering soul endures only in fermins. E a seguir, yeah. então, se tens o um novo amanhecer aí. E agora tu. vou ler o novo amanhecer, que é um poema dedicado ao líder da nossa luta de libertação nacional, Amílcar Cabral. Yeah. E então, uh -huh, é novo amanhecer. Procurei Cabral nos capítulos da história, nos assentos internacionais, nas elites governamentais. Procurei Cabral nas bancadas onusianas, nas artérias movimentadas das conferências mundiais. Mas só o encontrei no sorriso de uma criança, na melodia cadenciada de uma onda, nas estradas poeirentas dos caminhos dos contratados. Só o encontrei nos arrozais em gestação, no limpar das espingardas, na noite grávida de punhais. Só o encontrei nos guetos dos humilhados, agitando a bandeira dos oprimidos para um novo amanhecer. And so in English, um, a new dawn is, uh, as Vera said in Portuguese, dedicated to Emilca Cabral, who was one of the freedom fighters for the liberation um, in, uh, in the, Port the ex-Portuguese colonies of, uh, of Africa. I sought Cabral in the chapters of history, in international seats, in government elites. I looked for Cabral on the Onusian benches, in the busy arteries of world conferences. But I only found him in the smile of a child, in the cadenced melody of a wave, on the dusty roads, the pathways of those who are contracted. 
I only found him in the rice fields in gestation, in the cleaning of rifles, in the night pregnant with daggers. I only found him in the ghettos of the humiliated, waving the banner of the oppressed for a new dawn. Muito yeah. obrigado, Vera. Muito obrigada, Diniz. Muito obrigada. And from Vera, we will go to Millicent, uh, who uh, everyone knows in the Portuguese American community. Uh, Millicent, of course, is a renowned poet and uh, has also been uh, a leader in bringing together the Portuguese American voices. Millicent, thank you so much for joining us. Okay. <clears throat> Let's try this start. line by line, right? Yeah, I'm going to, I think, well, Denise, if you could read the line after I do, and I'm going to start with the shorter one because this one is broken. Sure. And we'll see how that goes, hopefully. <laughs> It'll go fine. It's a wonderful poem. The great poems. Because this one is broken. Porque desta vez se partiu. There was a boat. Havia um barco. Havia there, muito... were there were many boats. Patterned after, patterned after a fashion into a fleet. Let's start that again because okay. I, have, I have the line broken here. Let's start again. So, if you don't mind starting from line one. There was a boat. Havia um barco. There were many boats. Havia muitos barcos. Patterned after a fashion into a fleet. Feitos copiados ao feitio de uma frota. There were Portuguese widows who prayed. Havia viúvas portuguesas que rezavam. And those who sang of sailors. E quem cantasse os marujos. And their strong sea. E o seu rijo mar. Amid the sky that we wore like a cape. Ali o céu que nos vestia como uma capa. There was a yellow radiance of sunset. Havia o amarelo fulgente do pôr do sol. And how it used to be. E como sempre foi. Please ask me, husband. Por favor, pede, marido. And I will bring you a cup of vino verde. Que te traga um copo de vinho verde. It is what is done when there are no answers. É o que se faz quando se não tem respostas. It is what we do and what we have always done. É como fazemos e o que sempre fazemos e foi feito. There is a storm gone blind. Há uma tempestade feita cega. Against the curves of the land we fall into. Que aboroa as curvas da terra que nos afunda. Tears over the bow of a ship ashore. Lágrimas pela proa de um navio em terra. Gone at sea for years. Que navegou há anos pelo mar. We wail and throw our hands against the blanched wood. Carpimos e agarramos com as mãos a madeira desbotada. Because that is what grief is. Porque a dor é assim. A primary feeling that must be exposed. Uma emoção primária que é preciso revelar. Glow. Storm blind. Faísca, tempestade cega. Our men are an assault. Os nossos homens nos assaltam. On we who wait for them. Que esperamos por eles. As they travel to exotic lands. Que vão de viagem por terras exóticas. Deciding not to return. Decidindo não regressar. To a way of life that left them. A mesma vida que os rejeitou. Long before they unpacked the dry bread. Muito antes de terem sacado o pão seco. In a cotton bag. Do saco de algodão. That we sent along with them. Que lhes demos para levarem. On their blessed journeys. Nas suas viagens. Abençoadas. Okay. We made that through, huh, Denise? <laughs> yeah. I mean, I'm ready for the second one now. Thank oh, you. Oh, boy. <laughs> <laughs>
This is um, this poem, uh, Millicent uh, Viajei Toda Noite Pela Passagem Agreste, or um, The Grainy Landscape is the title of one of your books, of course. That's true. Okay. Here goes the roller coaster ride. Okay. I've driven all night through a grain, grainy landscape. Viajei Toda Noite Pela Paisagem Agreste. All the answers I used to know. Todas as respostas que sempre tive. Repeated again and again. Repetidas vezes sem conta. As if they were lines in a political game. Como se fossem frases num jogo político. Trying to talk someone into believing. De convencer alguém a acreditar. As they say, in apples and a banana. Como quem troca alhos por bugalhos. And then go forth into a world where there are walls. E sigo em frente por um mundo onde há paredes. Built across artificial boundaries. Construídas entre fronteiras artificiais. And families torn apart. E famílias repartidas. Inside the parallel lines of truth. Entre as linhas paralelas da verdade. It is what is. O que é, será. And that means even if it kills me. Mesmo que isso me mate. I will be true to my own patience. Vou ter de acreditar na minha própria paciência. It's agonizing. Agonizante. I know every single time. Eu sei. Todas e cada vez. The visits are painful. As visitas são dolorosas. The release is impossible to recreate. E o desabafo é impossível de recriar. It is a total body experience. É total a experiência do corpo. Granted and guaranteed to take me somewhere. Absoluta e garantida de me levar aonde. I can smile. Eu posso sorrir. And normalize things as they should be. E normalizar as coisas como elas devem ser. As I recalled them. Tal como as recordo. Just not yesterday. Não apenas ontem. But last year. Mas no ano passado. It didn't take weeks for the clock. Não demorou semanas para o relógio. To click one minute to three. Marcar um minuto para as três. Like when you were a kid. Como se ainda fosse criança. Agonizing to go home. Inquieta para chegar a casa. And then there are the waiters. E havia então os criados. Not food service, but those who are patient. Não serviam à mesa, apenas os que eram pacientes. For diagnosis. Nos diagnósticos. For tests. Nos exames. For death. E na morte. The midline boundary. A linha de permeio. Between someone saying everything is going to be okay. Que separa alguém que terá dito que estava tudo bem, tudo ok. And everything is over. Mas que tudo afinal acabou. It is the middle passage. Esse meio caminho. That long journey. Essa longa viagem. That I have to work myself up to face. De ter de bater-me para enfrentar. To make it through borders and boundaries. E conseguires atravessar fronteiras e barreiras. Week after week for the past year. Semana após semana durante o último ano. A life lived. A vida vivida. Sawed in half like a magic trick. Sarrada a meio como num truque de magia. I am perched on the edge of. Eu estou pousada na orla de. Ready to nod or run. Pronta para anuir ou fugir. Waiting makes you swear someone was loved and kind once. Esperar obriga a jurar que se foi uma vez amada eterna. And not to make it all okay again. E que afinal tudo estará bem ok outra vez. There is wishing. Mas há o anseio. A hoping for it to be as it was. 
uma esperança de que tudo seja como fosse. When it per was perceived to be all right. Quando se presumia que tudo estava bem. But perhaps it never was. Mas que talvez nunca tivesse estado. And so to normalize interactions, e assim, para normalizar o convívio, the daily hellos we take for granted, o olá de todos os dias, the guarantees we make with each other must be labeled. Quando acreditamos nas garantias que damos uns aos outros para serem rotuladas. Seared into agreements that we promise to be civil or polite to each other. Gravadas em contratos, promessa de ser polido ou dócil uns com os outros. The nods at the bus stop. Não da paragem do autocarro. Basic remnants of life in front of a modicum of human happiness. Na, uh, resquícios da vida face à míngua da felicidade. But my heart also breaks. And I have an issue because I don't have that part with me. That's the last part of your poem, correct? Oh, no, it, it's no, I have more to go. I'll just finish it out then. Well, what is what? Oh, never mind. Sorry. Go ahead. Re read that part again. Sorry. Oh, hang on. I gotta go. You were, you were saying. I'm almost there. Okay. But my heart also breaks. É quando o coração se me parte. In truth, it hurts a lot. Na realidade, dói muito. Because the heart knows what my job is. Porque o coração sabe o que tenho de fazer. The hurt is the pain above it all. A mágoa é a dor acima de tudo mais. The others keep moving away to form new shapes. Os outros que se vão afastando tomam novas formas. Now, and when I want them to stay close, they stick a to me like glue. Agora, quando queria-os por perto, apegam-se a mim como cola. Longing is the middle ground. A saudade é o meio caminho. When you have distant connections. De quem tem vínculos distantes. It's such a hard place to be in. Esse é um lugar tão difícil de se estar. The waiting and the hoping for a time. A demora do esperar por um tempo. When you won't wait any longer. De quando já não se espera por mais nada. Then feeling lived. O ter vivido. A life guilty for that thought. A vida culpada se pensar assim. Then it all runs together in time. E o resto corre junto no tempo. Like dirty rivers seeking a new mouth. Como rios turvos que procuram nova boca. Thank you, Denise. I want to thank Carolina Matos for the translation. We worked together for a long time trying to get it to this. So I wanted to thank Carolina very much. Yes, and she and did thank a you, Denise. And she did a very fine job. And sorry for the mix up there. There were two poems right there next to each other. But it's not an easy task to read like this, but uh, it is worth it, though. Thank you, uh, Millicent. Thank you, Carolina. And uh, and thank you all for listening. And, uh, and uh, they're wonderful poems. The translation is magnificent, but the originals are also sublime. So thank you, uh, Millicent. And from Millicent, uh, we will go to uh, Marina. Who will read in both languages? She is uh, completely bilingual, like Fernando, uh, like Fernando Pessoa was as well, and uh, and so was uh, and so was Alfred Lewis. That's quite a compliment. Thank you, Dinesh, um, and thank you, Vera and Melissa, for your beautiful poetry. Um, obrigada a todos que estão aqui hoje conosco. Uh, boa tarde, bom dia para todos. Folklore. A vaught taught us monsters crawled out of woods on rainy nights. Climbed roofs, ready to fall from blackened chimneys unless we set a pot of boiling water to burn them alive as they came down. I believed this until I saw them in the open, trading woods for Wall Street, nightclubs, and the World Wide Web. No, none ever ruined unless their demons crept out from the caves of their own hearts and certainly never hunched over anything but the devoured. I've walked miles and miles and miles away from that hard earth littered with pine needles and bottles to a plain of endless juniper, sea spreading itself beneath. 
On this side of recovery, Snow White runs off with the maid. Little Mermaid screams herself back into existence. The witch feeds Hansel and Gretel her own limbs, nary apart to waste. In the church of make-believe, a holy mother with blade in mouth, our fists candle lit. Such crazy talk, women with wolves for husbands say, folklore, that you walk out of the forest the same way you walk in. Folklore. A vó contou que monstros rastejam pela floresta em noites chuvosas, montam-se em telhados escalados, prontos para cair de chaminés onde colocamos uma panela de água fervente para queimá-los vivos. Acreditei na história até vê-los pelas estradas, trocando floresta por Wall Street, discotecas e a internet. Nenhum deles arruinados, a menos que seus demónios se arrastassem nas cavernas dos seus próprios corações e certamente nunca se debruçaram sobre nada além dos devorados. Andei quilómetros e quilómetros e quilómetros de distância daquela terra dura, entelhada de pinheiros para um plano de zimbro sem fim, mar espelhado ao redor. Com sobriedade, a branca de neve foge com uma empregada. A pequena sereia grita de volta à existência. A bruxa alimenta Hansel e Gretel com seus próprios membros, nenhuma parte desperdiçada. Na igreja do Faz de Conta, uma santa mãe tem uma lâmina na boca, os nossos punhos à luz das velas. Que conversa tola, dizem as mulheres, como loucos por maridos. Folclore, que as mulheres saem da floresta da mesma forma que entram. It is a serious thing to be alive. And this is after Mary Oliver and Bridget Bajean Kelly. Take the goat, raised as a playmate to a girl, illiterate, oldest of seven. They cross field after field, day after day, in search of small wonders under the hot sun. Neither the goat nor the child know what is to come, that the bright joy between them is not meant to last. It is a serious thing just to be alive to hold life in your arms, stroke it and smell it and breathe it and feel the head call to the heart. Tell it there is no sweeter thing. The heart dies of this sweetness. Months later, the goat is slaughtered for a Sunday meal. The girl sits at the table, hands wrung, hums a song she sang to the animal days before its demise. A bleeding, a bleeding, a jingle in the air years after. É coisa séria estar vivo. Como a cabra, criada como companheira de brincadeira de uma menina analfabeta e mais velha de sete. Eles cruzam campo após campo, dia após dia, em busca de pequenas maravilhas sob o sol quente. Nem a cabra nem a criança sabem o que está para vir. Que alegria brilhante entre eles as duas não duram. É coisa séria estar viva para acolhar a vida em seus braços, acariciá-la e cheirá-la e respirá-la e sentir a cabeça chamar ao coração. Não há coisa mais doce. O coração morre desta doçura. Meses depois, a cabrita é servida ao almoço do domingo. A menina senta-se à mesa, mãos torcidas, canta baixinho uma música que cantou ao animal dias antes da sua morte. Um choro, um sagramento, um sino no ar, anos depois. Dead things and where to put them. So much to bury. So much lifelessness carried in the pit of your belly, the bulge of your back, the calluses of your feet. The bird that flew into the window weeks before your firstborn wailed into the world. That midnight between the dark pines and my waist and his hands. The white currant bushes dried up by the fires. Yellowed notebooks and fallen teeth. The seahorses scooped out of the Atlantic, the kit in the crow's mouth. The kittens a vote tossed into a bag and threw behind the shed. The onion domed house, the white and blue house, the chicken coop, your rosary, your vata, your body. Dead things, and where put them, if not in the ground, the damp earth where all things return, right next to the graves of my matriarchs, 
whose homes are now rubble along the roads I'd walk in the summers of my youth, hands shielding eyes from the unbearable light and dust of dusk. Coisas mortas e onde colocá-las? Tanta coisa para enterrar, tanta falta de vida transportado no poço da barriga, a perturbância das costas, os calos dos pés, o pássaro que bateu na janela semanas antes que a minha filha chegou ao mundo. Aquela meia-noite entre os pinheiros escuros a minha, e a minha cintura e as suas mãos. Os arbustos de amoras secos pelos incêndios. Cadernos amarelados e dentes caídos. Os cavalos marinhos colecionados. O coelhinho na boca do corvo. Os gatos recém-nascidos que meu avô meteu num saco e jogou atrás do galpão. A casa branca e azul, o galinheiro, o seu terço, sua bata, seu corpo. Coisas mortas e onde colocá-las, se não a terra úmida, por onde tudo volta. Ao lado das sepulturas das minhas matriarcas, suas casas agora escombros ao longo das estradas, que eu andava nos verões da minha juventude, mãos a proteger os olhos da luz e do pó insuportável. Thank you. Obrigada. Muito bem, muito bem. E uh, Vera, como estás a ver, a Marina fala perfeitamente português, apesar é de ter, eu acho que já nasceste, já nasceste aqui, Marina, não? Dos Estados Unidos, ou vieste lá? Sim, sim, não, nasci, nasci cá, em ah, tá. New York. Está a ver, Vera, como nasceu cá. O português e o inglês. Perfeito, e o, perfeito mas o português perfeito. dela é perfeito, não é? Perfeito, o, perfeito. O, o inglês não me surpreende porque ela nasceu cá, mas o, perfeito, o perfeitismo do português. É algo, é, 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 é algo, portanto, a é ser claro. sim, não há dúvida. Mas foi a minha primeira língua, por isso faz, faz diferença. Não, mas nem todos têm a primeira língua, tu continuas a... a e depois recriar, a, portanto, a recriação dos poemas está, está muito bem feita, uhum. acho que a Vera concordaria comigo. Com certeza, com certeza, com as histórias, com a lembrança toda das histórias que fazem o imaginário daqueles que falam o português, não é? Obrigada. Portanto, vamos passar para o João Martins. Obrigado, Marina, mais uma vez. Obrigado, João Martins, que é, portanto, como eu, um veterano. É uma maneira de a gente dizer, João, que estamos mais velhos. Mais jovens. Mais jovens. <risos> Ou mais jovens. Menos jovens, menos jovens. Algumas <risos> uh, As ilhas. Vais começar com as ilhas, muito bem. Exato. Era uma ilha entre tantas ilhas. A ilha, agora era eu, rodeado por muitos lados, água, rochas, ventos, marés e mares, ondas e ondas de palavras, alguns peixes e sal e marés de sol, principalmente marés de sons e palavras quentes, mas lavadas com luz de todos os polos. As águas que me rodeavam agora estavam bem no meio de onde eu era a ilha. Outras ilhas me cercavam e a todas falava nas palavras que estão as ondas e as ilhas entendem. E sendo ilha, viajava nos olhares que os voleiros levavam e traziam de outros mares e de outras ilhas, noutras terras, nas linhas que nos ligavam. Tantos nomes lhe davam a essas vozes das ilhas. Ecos de mim. The islands. There was an island among so many islands. The island was now me. Surrounded by many sides, water, rocks, winds, tides, and sea waves, and waves of words, some fish and salt, and tides of sun, mostly tides of sounds and words, warm but washed, with light from all poles, The waters that surrounded me now were right in the middle where I was an island of other islands surrounded me. And I spoke to them all in the words that only the waves understand. And being an island, I travel in the glances that the sailboats carried and brought from other seas and from other islands in other lands. In the lines that connected us, so many names were given to them. To these voices of the islands, these echoes of me. Depois, uma experiência, digamos, 
algo, algo autobiográfico, que tem muitas referências, como toda a, a escrita, a, 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 que o título é Autorretrato a Três Tempos. O primeiro, Retrato de Bolso. Semblante fechado, não distante, meio de dizem, dedica, dedicado ao tempo para dar tempo ao tempo para as palavras florirem. Um deixa andar, deixa que eles digam, mesmo aquilo que gosta, sentado a olhar o mundo, recostado a escrever no calor da cama ou embalado em música clássica. Pode parecer pobre, mas partilha sonhos e projetos com crianças de uma palavra fará um bicho de sete cabeças, outras vezes um poema, assim o chama e vê, ideias não lhe faltam, afagar uma face, uma peça de madeira, partilhar, oferecer. Depois de olhar para si, vê-se sem conta, decidiu fotografar-se. Na galeria dos amigos das artes, de sons e palavras, quer tempo para amar uma flor, outra flor, muitas flores a abrir. Espera tempo dos outros, não para si, mas para oferecer o tempo de dois ou de muitos. Perde-se entre linhas e letras, esquece-se do tempo entre memórias, imagens e sons. Ai o tempo, as memórias, as palavras, trilogia da paixão. Ficaria por aí a escrever sem noção do tempo, sem acrescentar traços no retrato. Talvez mais logo não se lembre quem era o sujeito do retrato. A segunda parte, escrita às prestações. Escreve para crianças como se fosse uma pintura a óleo em que seria necessário deixar secar, curar as primeiras tintas, antes de retomar a vontade de voltar a escrever e passar para o papel as histórias sem história. Ou deixar a história absorver o papel onde as ideias navegam e quase se atrapalham umas às outras. Não pretende vender uma imagem real. Partilha as lembranças para que um dia os mais novitos riam, o lembrem ou reconheçam, para além dos abraços partilhados, dos sorrisos e dos poemas. Poesia é bem mais que versos, diz ele. Tantas vezes a vive e não transcreve, não a espalha nas palavras nem nas folhas, sente-a. Depois temos o, o retrato continuado, a terceira parte. Luzes e sombras e sonhos fazem parte de um retrato de corpo inteiro. Mas voltemos à fotografia. Roupa simples ou mais elaborada, gosta de desenhar a traços largos, reminiscências de tempos idos, Nesses tempos, os pormenores, toques e retoques, hoje em dia aparentemente desfocados no traço e nas cores, mais cabelo, menos cabelo, nada que se não se disfarça preto e branco, mais branco que outra coisa. Nas viagens à infância, sem bilhete, nem reserva, nem companhia, perde-se nos caminhos, nas cores e sons, nos arredores do tempo e dos medos, de esquecer e de medos de esquecer e de perder-se, salvo a paixão pelo olhar e pelos cheiros dos livros e da madeira, carícias de mãos. Talvez tudo isso não passe de linhas desalinhadas ou de um retrato desfocado. And so it is a self-portrait in three stages. Pocket portrait. Close semblance, not distant. Gentle, he is told, dedicated to time, to give time to time. For the words to bloom, a letting go, let them say, even in what you like, sitting, looking at the world, or reclining, writing in the warmth of the bed, or cradled in classical music. It may seem poor, but you share dreams and projects with children. One word will make a seven-headed monster, sometimes a poem, so it is called and seen no shortage of ideas to caress a face, a piece of wood to share, to offer, 
After looking within yourself over and over again, now you decide to photograph yourself in the gallery of friends of the arts of sounds and words. One to time to love, one flower, another flower, many flowers opening. They wait for time for others, from others. Not for himself, but to offer the time of the two or of many, to get lost between lines and letters, to forget time between memories, images, and dreams. Oh, the time, the memories, and the words, trilogy of passion. I'd be out there writing with no notion of time, without adding traces in the portrait, maybe later on won't remember who was a subject of the portrait. Writing in installments. Write for children as if it were an oil painting in which it would be necessary to let dry, cure the first paint before resuming the will to write again and pass on to paper the stories without a history, or let the history absorb the paper. The ideas navigate and almost get in the way of each other, not trying to sell an unreal image, share the memories so that perhaps one day the youngest laugh remember or recognize you beyond the shared hugs, the smiles, and the poems. Poetry is much more than verses. He says so often he lives it and does not transcribe, does not scatter it on words or leaves, feels it. And number three, continued portrait. Lights and shadows and dreams are part of a full body portrait, but let's return to the photo photographs simply or more elaborate clothes enjoys drawing in broad strokes reminiscences of bygone times in those times the details touch and retouch nowadays apparently blurred in strokes and colors more hair less hair nothing that can't be disguised in black and white whiter than anything else in childhood trips without ticket or reservation or accompaniment. It's lost on the paths and colors and sounds in the surroundings of time and fears to forget and to get lost, says him the passion for the, saves him the passion, I should say, for the glance and by the smells of the books and of the wood, the hand caresses. Maybe all this is nothing but mislined lines or an unfocused portrait. E agora, um, o poema chamado O Ensaio. Na música nova, ensaiava-se uma nova música, naipe por naipe, instrumento por instrumento. O maestro da filamónica, ou o mestre da música, tinha a pauta com as partituras, e decorando pouco a pouco, o mesmo se passava com os músicos. Mais que a técnica de tocar esta ou aquela sequência da melodia, era agora preciso treinar a expressividade da mesma, de modo a enquadrar-se no concerto global da composição, onde, apesar de cada grupo de instrumentos falar a sua língua e com pronúncia muito específica, todos em conjunto se deveriam expressar como um coro, nos compassos e na batida, mas sobretudo na leitura que se pretende harmoniosa e agradável para os ouvintes. Mas cheguemos-nos um pouco atrás. Como nascerá uma composição musical? Na melodia de um pássaro ou no vento? No relinchar de um cavalo? Na sua batida dos cascos no empedrado? Nos sons que viajam no vento e chegam aos ouvidos dos sequiosos e amantes de sons? Talvez. Um certo estilo semelhante e diferente das palavras, conversas da natureza, riachos, ramos de árvores, uma pedra que cai, um relâmpago ou chuva. E as palavras tanto fluem com a natureza e os seus fenómenos como com a música e assumem sabores diferentes. Ásperas, macias, pesadas, leves, que dizem, quando transportadas nas notas e figuras musicais, compassadas e livres, sincopadas, etéreas ou graves, eufóricas, quase truantes, ou mínimas, quase escondidas, silenciadas com vergonha umas das outras, 
mas logo alegre, saltitantes, melodia real de paixão, místicas, misteriosas, históricas, encantadas, encantadoras, tantas roupagens. E os rostos das pessoas ao ouvi-las. Por fim, o maestro ou o falante a todas abraçam num final é que se espera desperto para mais e não se esgotam os ensaios com os aplausos finais. Talvez uma música interior, a música e as palavras, a música das palavras, as palavras da música. E os outros ensaios? Química, medicina, biologia, técnica, atividade humana passível de ser ensaiada, talvez de forma de enfrente de um ensaio literário. Arrumar as ideias, escolher vocábulos e contextos, uma teoria que se deseja credível. Toda a vida é um ensaio constante. Mas para que escrever isto tudo? Não pretendo ensinar. Apenas aprender com os ensaios dos outros. The Rehearsal The new band, The Rehearsal of a New Music, suit by suit, instrument by instrument. The conductor of the Philharmonic, the music master, had the staff with the, uh, with the scores. He memorized them little by little. The same happened with the musicians, more than the technique of playing this or that sequence of melody. It was now necessary to train the expressiveness of it in order to fit in the global concert of the composition where although each group of instruments speaks their own language with a very specific pronunciation, all together they should express themselves as a choir, in the measures and in the beat, but above all in the reading which is intended to be harmonious and pleasant to all listeners. But let's go back a bit. How is a musical composition born? in the melody of a bird, or in the winds, or in the whining of a horse, in the beating of its hoofs and it, on the cobblestone, in the sounds that travel in the wind and reach the ears of the thirsty and lovers and, and lovers of sounds. Perhaps a certain style, similar and different to the words, nature's conversations, streams, branches of the trees, a stone that falls, a lightning or the rain, and words flow so much with nature and its phenomena as with music. Depending on the nature, they take on different flavors, rough, soft, heavy, light, which they say when transported in notes and musical figures, rhythmic or freestyle, syncopated, ethereal or grave, Euphoric, almost thundering, or minimal, almost hidden, silenced, ashamed of each other? But soon your happy and jumpy, real melody of passion, mystical, mysterious, historical, enchanted, enchanting, so many, the garments and the faces of people, or hear them? At last the conductor or the speaker embraces them all in a finale, that one hopes will awaken them for more. The rehearsals do not exhaust with the final applause. Maybe an inner music, the music and the words, the music of words, the words of the music, and the other rehearsals, chemistry, medicine, biology, technical, human activity can be rehearsed, perhaps differently from a literary essay. Arrange ideas and words, choosing vocabulary and context, a theory to be credible. All of life is a constant rehearsal, but why write all of this? I don't intend to teach, only to learn from the attempts of others. Obrigado, João. Obrigado, e vamos terminar com a Rose, que tem um poema seu também nas duas línguas. A tradução deste poema eu devo a Milicente, que trabalhou comigo, e ofereço essa recitação a ela. Shaili. 
O mar se deita em mim como um chaile, arrendilhando espáduas gastas, aladas de viajar. Como do patas, os chailes longos de serenes moiras que dão aos magos atados ao mastro guia mesinhas de sunífero e atiçam tormentas para serem mais que sempre atormentadas. Chaile do breu das águas brumas, cujos gumes cegos serrilham lentas baías de cinco letras, estuários de adeus e mapas de solidão. Shawl. The sea lies down upon me as a shawl lattices my winged shoulders worn by a wanderlust. As do patas, the long shawl of moor sirens who give to the prisoners, tied to the carrack's mainmast, soniferous potion, spells, triggering swells, still to become more tormented. Shawls made of pitch black waters and brooms, cut with blind blades, and sloth sauce, bays of adeus, and estuaries of solitude. Muito obrigado, Rose. Thank you so much. And we're coming upon the end. Estamos mesmo a terminar. Apenas dois anúncios, a couple of other uh, announcements. We will, of course, continue with the Alfred Lewis bilingual reading series part of the Portuguese Beyond Borders Institute in the fall semester of uh, 2023. Um, portanto, muito obrigado a todos. Vamos, as leituras continuam. Temos, portanto, outros dois programas já uh, extremamente bem programados pela Rose, que é, um, costuma-se dizer em português, quando uma pessoa ajuda muito a outra, que é o braço direito, mas neste caso a Rose é o braço direito, é o braço esquerdo, uh, são os dois. Uh, portanto, muito obrigado à Rose pela sua dedicação. E um, quero, uh, uh, portanto, fazer, um, would like to make two brief announcements. First of all, Rose had the excellent idea, and if all the poets that participate in this are up to it, we'll, we'll look at it at the end of the year. As all of you know, Bruma is a um, small publication house that we've started here at Fresno State at the university in order to um, work on translations as well as uh, uh, publish Portuguese uh, American works, uh, of scholarly works. Uh, our very first one was a uh, collection of short story of uh, oral history stories, I should say. And um, if the poets are in agreement to it, we'll look at it at the end of the year. And uh, because we should have a total reading of 24 poets by the end of the year, 24 different voices, we could do an anthology and publish it. Um, and I think that would be a good way to continue promoting. I know you all have your work published in different publishing companies and houses, and if they would agree to a republishing of the poems in bilingual, it would be a complete bilingual uh, 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 publication. And so it would be a kind of uh, dedication to Alfred Lewis, but at the same time, obviously a dedication to all of you. And so we'll work on that, and uh, and I'll, I'll put Millicent uh, as my number one helper on that because she has lots of free time. Um, uh, and uh, no, she doesn't, but anyway, we'll have everybody pitch in. <laughs> I think it would be a great idea. Thanks, Rose, for the suggestion. We'll work on that, and I'll work on getting funding for it to get published. Um, and maybe we could all meet somewhere and and have a, an in-person event, uh, you know, in, in between the United States somewhere. Uh, the next uh, in, bit of information is that Vera's work is uh, translated, not all of it, but a collection of Vera's poems will be translated. The name of the book, it already has a name. That's always the hard thing, but it's, it's called Between Words. Very nice, very nice. And, very nice. E, e vai ser, uh, and it will be presented hopefully in Cabo Verde in November and then later on in the U.S. <laughs> Thank you. Thank you so much. Muito obrigado. Muito obrigado a todos mais uma vez, em nome da, do Instituto, em nome da Universidade, em nome uh, da poesia, obrigado pela, pela vossa participação, mas acima de tudo, obrigado pela vossa criatividade. Um abraço e até sempre. Thank you all very, very much. Take care, everyone. Obrigado.